suis récemment tombé sur ce recueil de nouvelles de Jack London. Une nouvelle m'a particulièrement frappé de nom. C'est l'histoire d'un majordome qui lit le journal intime de son maître récemment décédé. Dans ce journal, son maître parle de vision paranormale. Je pensais que le concept de found footage avait été inventé avec le Blair Witch Project et Paranormal Activities, mais il s'avère que London avait écrit la même histoire plus de 100 ans avant. Un truc m'a frappé. On raconte toujours les mêmes histoires depuis un bout de temps. C'est peut-être pour ça qu'on a besoin d'inventer sans cesse de nouveaux formats. On raconte les mêmes choses sous forme de texte, de dessins, d'images, de vidéos, de jeux vidéo, en cherchant en permanence des nouveaux médias pour se répéter. Comment ça se fait qu'on s'en lasse pas Je pense que ça tient principalement à une chose, la voix de l'artiste. On a beau raconter la même chose, on la raconte différemment. Et je pense que ce qui fait qu'un film de Werner Herzog ou de Wes Anderson soit si mémorable, c'est leur voix, leur ton, leur patte d'artiste. Il me semble que c'est la chose la plus difficile à acquérir. D'une manière générale, on est toujours en train de copier ce qu'on aime. Il suffit de voir une œuvre qui nous touche pour qu'on la copie, parfois même sans s'en rendre compte. On n'invente rien la plupart du temps, en se contente d'imiter. C'est d'ailleurs par l'imitation que passe l'apprentissage. Pour en revenir à la voix de l'artiste, je pense que c'est juste la somme de toutes nos influences. On est une machine à synthétiser, on ingère ce qu'on aime et on en régurgite un mélange. Le problème avec ça, c'est que ça crée une sorte de boucle. Ce qu'on aime est défini par nos influences, et nos influences sont dictées par ce qu'on aime. On commence à tourner en rond, et on arrive au point où on s'entre-influence. On s'entre-influence par petits groupes. Le contenu qu'on crée commence à se lisser, et on finit comme sur YouTube. On part d'une liberté totale, et on finit par tous faire les mêmes formats. Je pense que le remède à ça, c'est d'aller voir ailleurs, de vivre des choses différentes, d'élargir son cercle d'influence. Parce qu'une chose est sûre, plus on a d'influence, et plus chacune d'elles se dîme. Et si au final c'était ça trouver sa voix Diluer ses influences jusqu'à les rendre imperceptibles. Se créer un univers propre et unique en combinant et harmonisant divers autres univers. Tester plusieurs combinaisons de ce genre jusqu'à en trouver une qui fonctionne. Accepter le fait que notre unicité ne provient pas seulement de nous, mais aussi de nos inspirations.